இங்க தனியா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஆன்மீகத்துல ஈடுபாடு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தியானத்துல அப்படி கவனித்ததும் கவனமா இருப்பதும் அது மூலமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தியானத்துல நானு இங்க ஈடுபட்டு இருந்ததுனால சரி ஆன்மீக உணர்வு அதிகமாகி சில நேரங்களில் என்ன அதுன்னா அந்த உழுக்குள்ள அந்த நீங்க சொன்னீங்க பாருங்க உங்களுடைய அந்த பரவசத்தன்மை வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து சில நேரம் அது தொடர்ந்து பண்ணிட்டே தேவ பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் இருந்தது அது போல அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அது பர்டிகுலர் டைம்ல ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் அப்படி இருக்கும் மதியான டைம்ல அதுக்கப்புறமா அது அதே அதிகமாகி சில நேரத்துல நாலஞ்சு மணி நேரம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்னுடைய நடவடிக்கைனால வீட்டுல வந்து சவிக்கணும் அந்த இருக்கும்போது கொஞ்சம் கம்மியாகும் அது கூட தொடர்ந்து இருந்துட்டு இருந்தது நானும் உங்ககிட்ட ஐயாவை நேரில் பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை இங்க இருக்கிறதுனால உங்களை வந்து பார்த்து அதுக்கான விளக்கத்தை கேட்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தேன் நானு அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய வேந்த டிவில உங்களுடைய அந்த உரைய வந்து கடவுளின் அருளால ஸ்ரீரனுக்கு அனுப்பி வச்சாரு நான் அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணினேன் இதை பத்தி ஐயா கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வேந்த டிவில உங்களுடைய அந்த உரையை பார்த்தோம்னா ஆண்டவன் மூலம் அருளால அதுக்கான விளக்கம் எனக்கு கிடைச்சிது சரி இருந்தாலும் உங்ககிட்ட நேர்ல உங்க இதுவா கேட்கணும்னு எனக்கு உங்க ஆசீர்வாதத்தோட கேட்கணும்னு நீங்க ஈடு இருக்கீங்களா உங்களுக்கு பேசணும் அதே சமயத்தை அதுக்கு விளக்கம் கேட்கணும்ன்ற ஆர்வத்துல போன் பண்ணினேன் இப்போ அது போல அந்த உணர்வு வந்து நீங்க சொன்னீங்க தொடர்ந்து அதிகமா இருந்தா உடல்நிலை பாதிக்கும் சொல்லிங்க நமக்கு வந்து சமுதாயத்துல குழந்தைகள் கடமைகள் அது இதுன்னு இருக்கிறதுனால ஆனா என்னுடைய ஒரு நோக்கத்தை என்னுடைய அபிப்பிராயத்தையும் சொல்றேன் ஐயா கரெக்டானு சொல்லுங்க அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி முழுசும் முழு முழுவதுமாக அது அது ஆக்கிரமிக்கிறதுக்கு பதில் அந்த ஒரு லிமிட்ல வச்சுக்கிட்டு நமக்கு தேவையான அப்போ அது அந்த லிமிட்ல கொண்டு வந்து நமக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைய அது உருவாக்குறது நல்லது இல்லீங்களா பரவாயில்ல இருந்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல கொஞ்சம் லிமிட்டை தாண்டிச்சுன்னு சொன்னா அது எல்லாமே அது ஒரு பரவச நிலைங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் ஏற்படுத்தும் அது உடம்புல சில டேமேஜ் பண்ணிடும் அது அது ஒரு அளவோட இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல அது கொஞ்சம் உதவி கூட பண்ணலாம் ஒரு அளவோட இருந்ததுன்னா உதவியா கூட இருக்கலாம் நல்ல ரியாக்ஷனா கூட இருக்கலாம் அதிகபட்சம் ஆயிட்டுன்னா மோசமான ரியாக்ஷனா மாறிடும் இப்ப நீங்க அளவோட சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னா டைஜஷன் ஆகும் அளவுக்கு மீறி சாப்பிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி ஆயிடும் இப்போ சில நேரத்துல என்ன ஆகுதுங்களா நான் ஐயாது அந்த கவனிக்க ஆரம்பிச்சாவே ஒரு அரை மணி நேரத்திலே அது ஃபுல்லா பரவ ஆரம்பிக்குது உங்க கையில தானே இருக்கு நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா அது அதிகமாக்குறதும் குறைக்கிறதும் உங்க கையில இருக்கு ஒரு அளவோட வச்சுக்கிடுங்க அளவு தாண்டி போக அப்படி பாத்துக்கிடுங்க அப்ப அந்த அளவு நம்ம கையில இருக்குதான்றதுக்காக தான் ஐயா மைனான இந்த விஷயத்துக்காக தான் உங்களுக்கு நம்ம கையில அது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இப்ப இப்ப உங்க கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு அதாவது இப்ப நீங்க சொல்றதுல மணிக்கணக்கில தானே சொல்றீங்க அதனால உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கு தான் அர்த்தம் அது அது உங்க கண்ட்ரோலை மீறி போகும்போது அது வந்து நாலு கணக்குல மாத கணக்குல போயிடும் அது அப்படின்னா தான் உங்களை மீறி போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்ப இப்போ தப்பு இல்ல இல்லீங்களா அதான் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்றதுனால தப்பு இல்ல அது நல்லது தான் அது உங்களுக்கு அது அதுக்கும் இது நம்ம லிபரேஷனுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது லிபரேஷன் ஞானம் லிபரேஷனுக்கு அந்த பரவசம் வரைக்கும் சம்மந்தமே இல்ல அது அது வேற இது வேற அதனால இது வந்து நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கிறது தான் எதை எதையுமே மைண்ட் பண்ணாம ஃப்ரீயா இருக்கிறது தான் லிபரேஷன் அப்போ அதுவா போயிட்டு இருக்கும் எல்லாம் வர்றதெல்லாம் தானாவே போயிட்டே இருக்கும் எதுவுமே தங்கக்கூடாது அது பரவச நிலையா இருந்தாலும் கூட தங்கக்கூடாது எதுவா இருந்தாலும் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அவ்வளவுதான் எல்லாம் ஃப்ளோல போயிடணும் எல்லா உணர்வுகளையும் நம்ம எல்லா உணர்வுகளையும் அதுவும் நம்மளுடைய ஒரு பார்ட்டுன்றத ஒரு எண்ணத்துல அதை அப்படியே விட்டுடணும் பயம் வந்தாலும் கோபம் வந்தாலும் எது வந்தாலும் அதுவும் நம்மளுடைய பாட்டு அப்படின்றதுனால அதை பத்தி கவனம் செலுத்தாம அதை அப்படியே ஏத்திட்டு அது பாட்டுனா அது கோபம் விட்டுடணும் அப்படின்னு போதும் இல்லைங்களா போதும் 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 சரிங்க சரிங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் மறுபடியும் சரி போன் மூலமா உங்க பாதத்தை தொட்டு வணங்குறேன் சரியா சரியா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா